బొన్న లాకర్ తెరిచారు ఇప్పుడు డైరీ ఓపెన్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గుట్టు రట్ అవ్వడానికి ఈ రెండే కీలకం కాబోతున్నాయా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల బినామీలు ఏం చేస్తున్నారు ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలకు అక్రమాలకు పాల్పడుతూ ప్రజల సొమ్మును మింగేస్తున్నారు అనే దానికి సంబంధించి ఈ డైరీ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక కీలకం కాబోతుందా గత కొద్ది రోజులుగా ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీ నుంచి జరుగుతున్న ఐటీ సోదాల్లో ఎన్నో ఆధారాలు బయటపడుతున్నాయి ఆ ఆధారాల్లో మొన్న ఒక లాకర్లో నూట యాభై కోట్లకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు బయటపడ్డాయని విన్నాం ఇప్పుడు తాజాగా ఒక డైరీ బయటపడింది ఆ డైరీలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కొందరు కీలక నేతలు జరిపిన అక్రమ లావాదేవీల వివరాలన్నీ ఆ డైరీలో ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా అధికారులను సైతం షాక్ ఇచ్చిన అంశం అంట అవేంటి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఆ డైరీ కనుక మొత్తం బయట పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలామంది కీలక నేతల కొంప కొల్లే రావడం ఖాయం అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు వాస్తవానికి చంద్రబాబు గారి దగ్గర సిఎస్గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారో పిఎస్గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శ్రీనివాసరావు గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన లావాదేవీల వివరాలను బయటికి లాగుతున్నారు అధికారులు ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరితో ఎంతెంత లావాదేవీలు జరిగాయనే ప్రతి అక్షరాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా ఒక డైరీలో రాసి పెట్టుకున్నారంట ఆ శ్రీనివాసరావు ఇప్పుడు ఆ డైరీ అధికారుల చేతికి చిక్కింది అనేది ప్రధానంగా మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే పదేళ్ల పాటు చంద్రబాబు కేంద్రంగా జరిగిన వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఆ డైరీలో ఉన్నాయంట అంటే చంద్రబాబు గారు దేశంలోని ఏ ఏ పారిశ్రామిక సంస్థతో సంబంధాలున్నాయి నిర్మాణ కాంట్రాక్టు సంస్థలతో ఉన్న సంబంధాలు ఏంటి ఎవరెవరి దగ్గర నుండి చంద్రబాబు గారు ఏ ఏ తేదీల్లో ఎంతంత డబ్బులు తీసుకొచ్చారు ఎంతంత డబ్బులు ఆయనకి అందాయి అనే వివరాలు కూడా చాలా క్లియర్గా రాసుకున్నాడంట ఆయన ఆ డైరీలో అలాగే కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కాంట్రాక్ట్ సంస్థలకు ఏ ఏ ప్రాజెక్టులు చంద్రబాబు గారు కట్టబెట్టారు అనే వివరాలను కూడా మొత్తం క్లియర్గా రాసుకోవడం అలాగే ఆ సదరు కాంట్రాక్టు సంస్థల నుంచి ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా లేదంటే అనధికారికంగా ముట్ట చెప్పిన ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డబ్బులు అది కూడా ప్రధాన కాంట్రాక్టుల నుండి అలాగే సబ్ కాంట్రాక్టుల నుండి తీసుకున్న పనులు వివరాలు కూడా దాంట్లో చాలా క్లియర్గా రాశారు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే కాంట్రాక్టు సంస్థలు మాత్రమే వాస్తవం పనులు చేసిన సబ్ కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బోగస్వే అవన్నీ ఎక్కడా కనిపించవు ఆ పేరుల్లో వెతికితే ఎక్కడ సెట్ చేసినా ఎక్కడ దొరకవు ఎందుకంటే అసలు సబ్ కాంట్రాక్ట్ పనులు దక్కించుకున్న సంస్థలే లేవు కాకపోతే పేరు మాత్రం ఉందన్నమాట ఒక బోగస్ కంపెనీ పేరు అయితే పెట్టారు ఆ పేరుతో ప్రధాన కాంట్రాక్ట్ సంస్థల నుండే కోట్ల రూపాయల డబ్బులు వసూలు చేసుకొని హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు పంపించేసి ఉంటారు అనేది ప్రధానంగా అనుమానిస్తున్న అంశం వీటితో పాటు ఎన్నికల సమయంలో అంటే రాజస్థాను మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ హర్యానా లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు వేల కోట్ల రూపాయలను అందజేసిన వివరాలు కూడా ఉన్నాయంట ఈ డైరీలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి ఎంత డబ్బు పంపించారు ఏ రూపంలో పంపిన విషయం కూడా చాలా క్లియర్గా రాసుకున్నారంట మరి ఈ దొరికిన ఆధారాలతో శ్రీనివాసన్ కనుక అరెస్ట్ చేస్తే అసలు వెనక ఉన్న పెద్ద బాస్ ఎవరు అనేది ఖచ్చితంగా బయటపడుతుంది అనే దాంట్లో సందేహం అవసరం లేదు అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు మరి ఈ డైరీ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ డైరీలో ఉన్న గుట్టు బయట పెడతారా లేదా ఆ డైరీలో వాస్తవాలు వెనక ఉన్న అసలు ఆ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని ఉన్న బాస్ ఎవరు ఆ బాస్ పేరేంటి ఆ బాస్ బయట పెడితే ఎవరి కుంభస్థలం బద్దలవుతుంది ఇంకా ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి భాగవతం బయటపడుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి